ഞാനൊക്കെ പോരുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എസ്കോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ഡോർ ഡോർ ഇല്ലാത്ത കക്കൂസി കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ എസ്കോഡ് നിൽക്കും മോഷം നടത്തുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചു അത് ശരി കുറയാവുന്ന അവളൊക്കെ ശീലിക്കും അത് എന്നിട്ട് എന്നെയൊക്കെ കൊണ്ട് പൂട്ടിയിട്ടേ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഇയാൾ നോക്കി കൊള്ളണ ഇയാൾ കണ്ണട കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണാതാകുന്ന അത്ര ഭയങ്കരനാണ് എനിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ രാത്രിയായിട്ട് മരുന്നിച്ചു അത്ര മാത്രം കൊടും കുറ്റവാളിയെ പോലെയാണ് കണ്ടത് കൊടും കുറ്റവാളികൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ മറ്റവരോട് കുറെ അധികം അവരൊന്നിച്ചു പോകും പത്തും അമ്പതും പേരൊരു വാർഡിൽ ഒന്നിച്ച നമസ്കാരം സാംസ്കാരികത്തിന്റെ പുതിയ ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട വെള്ളത്തൂൽ സ്റ്റീഫൻ ചേട്ടന്റെ ജയിലറ വിശേഷങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് എനിക്ക് എട്ട് വർഷം ഒമ്പത് വർഷം കേസുകളെല്ലാം തീരാൻ തന്നെ ജയിലുകൾ ജയിലായ ജയിലും മുഴുവനും പോകുന്നു പോകുന്ന വഴി കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണാതാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അവർക്ക് ഈ എസ്കോഡ് വരുന്നു പോലീസുകാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ കർക്കശമായി ഹാൻകപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഒരു വലിയ പോലീസ് വാഹനത്തിൽ എട്ട് ഒമ്പത് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ എട്ട് ഒമ്പത് പോലീസുകാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ കർശ കർശനമായി കൊണ്ടു അപ്പോൾ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും തരണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലോക്കപ്പ് കയറ്റിയിട്ട് ഭക്ഷണം തരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയ്ക്കുള്ള വിക്ക പോലീസ് സ്റ്റോക്കിൽ എന്നെ കൊണ്ടവർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിട്ട് എട്ട് വർഷം ആയി കേസുകളെല്ലാം തീരാൻ ഏത് കാലഘട്ടമാണത് ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എൺപത്തി അഞ്ച് കേസുകൾ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തിരുവര എൺപത് എൺപത്തി രണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തീരുന്നുണ്ട് ഞാൻ എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എൺപത്തി അഞ്ച് വരെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിൽ പിന്നെ അതൊക്കെ ജയിലുകളാണ് ഒരിക്കലേ പിന്നെ കൊങ്ങാട് കേസിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തത് ബിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് കണ്ണൂർ ജയിലിൽ ഇപ്പം വർഗീസ് ഒന്നാം പ്രതി വാസു രണ്ടാം പ്രതി സ്റ്റീഫൻ മൂന്നാം പ്രതി ആയിട്ടുള്ള തിരിച്ചിലേരി വരുന്ന കേസുണ്ട് വളരെ പ്രമാദമായ കേസാണ് അപ്പോൾ ആ കേസ് സ്പെഷ്യൽ സെഷൻ ജഡ്ജിയുടെ അടുത്താണ് നടക്കുന്നത് തലശ്ശേരിയിൽ അതിനു മുമ്പ് അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനു മുമ്പ് സ്പെഷ്യൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോടതി ഹോസ്റ്റൽ സ്കൂളുണ്ട് കണ്ണൂർ ജയിലിനോട് ചേർന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് എമർജൻസി ഒരു കാലമായി എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പോഴൊരു പ്രത്യേകം ഓർക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എം വി രാഘവൻ എന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ ഇവർ മിക്കപ്പോഴും പോലീസിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും സമരങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടല്ലോ എമർജൻസി വന്നപ്പം ഇവരതിനെ പിന്നെ പ്രതിഷേധിക്കാനൊരു യോഗം വിളിച്ചു സാധാരണ ഒരു മൂവായിരം ആളൊക്കെ അവർക്ക് നിസ്സാരമായ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് പേര് കിട്ടി പോലീസുകാർക്ക് കർശനമായ നിർദ്ദേശമാണ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കർണാകരൻ്റെ ഒരു വാഴ്ചക്കാലമാണല്ലോ ഭയങ്കര ഇടാരിച്ചു കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഓടി അവർ പത്തിരുപത് പേര് പിടിച്ചു പിണറായി വിജയൻ അന്ന് അത്ര പ്രമുഖനായിട്ട് കേരളത്തിൽ അറിയുന്ന ആളല്ല എം വി രാഘവൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരെയും ഷർട്ടും മുണ്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ കൈ കൈ കാലിൽ തൂക്കി സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ്ട് എന്നെയൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര കേസുകളുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പോൾ ആ സോക്കിൽ നക്സലേറ്റ് എന്ന പേരിൽ എവിടെയൊക്കെ ആരെന്തെല്ലാം ചെയ്തു അതിലെല്ലാം ക്രിമിനൽ കൂടാറാണ് എൻ്റെ സ്റ്റീഫൻ വയ്യ ഒന്നാം പ്രതി ആയിരുന്നു ഒന്നാം പ്രതി അങ്ങനെയല്ല അത് ഈ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവം നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന ആക്ഷനും ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കേസുകൾ വയ്ക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ഇപ്പൊ കൊങ്ങാട് കേസിൽ എനിക്ക് യാതൊരു മനസ്സറിവ് പോലും ഇല്ല സംഭവം നടന്നു അതിനൊരു വർഷം മുമ്പ് അവിടെ ഒരു യോഗം നടന്നു ആ യോഗത്തിൽ സ്റ്റീഫൻ വന്നു സ്റ്റീഫന്റെ ഒരു പ്രമേയമാണ് ആക്ഷനിലേക്ക് പോയതെന്ന് അവർ പറയാം അതായത് അതൊന്നും കാര്യമുള്ളതല്ല ഞങ്ങൾ എന്ന് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ
ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർസീസ് ദല്ലാൾ മുതലാളിത്തം വളർന്നു വന്നൊരു ചരിത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ചർച്ച ചെയ്യും ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്ത് വെല്ലസ്ലി അവരുടെ പ്രഭുസഭയിൽ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ അധികാരം നിലനിർത്തേണ്ടത് ആ രാജ്യത്തെ ഭാഷയിൽ ഭരണം നടത്തും അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക വർഗത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടൻ എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരം വെല്ലസ്ലിയാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഈ ഒരു സൈസ് ഈ ജെല്ലാണ് അതായത് ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധ്യ രണ്ട് ഭരണ ജനങ്ങളെ ഭരണകൂടത്തെ തമ്മിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി അവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും ആ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു പ്രത്യേകം ഉണ്ടായി ഇത്തിരി ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് ബോധ്യമാവുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട കരകൗശലം കൈത്തൊഴിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യം നമ്മുടെ പട്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വൽക്കരിച്ചപ്പം വ്യവസായവൽക്കരിച്ചപ്പം യൂറോപ്യൻ ചരക്കുകൾ യന്ത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇന്ത്യൻ കരകൗശലം കൈത്തൊഴിൽ വളരാൻ സാധിച്ചില്ല എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മുതലാളിത്തം വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് കരകൗശലം കൈത്തൊഴിൽ അത് പിന്നെ യന്ത്രവൽക്കരണത്തിലേക്ക് പോയി ആധുനിക യന്ത്രങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും യന്ത്രവൽകൃതമായിട്ട് വളർന്നു വന്നു ഇവിടെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു മുതലാളിത്തത്തെ വളരാൻ സാമ്രായിത്വം അനുവദിച്ചില്ല അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലോകോത്തരമായിട്ടുള്ള കരകൗശലവും കൈത്തൊഴിലും സ്തംഭിച്ചു പക്ഷേ ഈ പണം കുന്നുകൂടിയവർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം കുണ്ടിക മൂലധനമായിട്ട് ആ കുണ്ടിക മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടാണ് ടാറ്റ ബ്രിട്ടൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഉപഭോഗത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാനസിക സംഘർഷമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തുണയായത് അതായത് എല്ലാ ജയിലിലുള്ള ജയിലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് നിർദ്ദേശമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അല്ല ഇവർ ഭയങ്കര കുഴപ്പക്കാരാണ് സ്ലേറ്റുകൾ അതുകൊണ്ട് ജയിൽ പ്രിസൺ റൂളിൽ ഒത്തിരി ആനുകൂല്യമുണ്ട് ശിക്ഷിച്ച് തരുന്നവൻ എടാന്ന് പോലും വിളിച്ചു കൂടെന്നാണ് പ്രിസൺ റൂളിൽ അവൻ നമ്പർ കൊടുക്കും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഷർട്ടിലൊക്കെ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഇടി അവർ പ്രശ്നം അതായത് സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ആ നമ്പറാണ് അവനെ വിളിക്കുക എടാന്ന് പോലും വിളിക്കരുതെന്നാണ് പ്രസൺ റൂപ പക്ഷേ താചേർത്തും മായേർത്തും കായേർത്തും ഉള്ള നമ്മൾ സാറിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഷയാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ ആടന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ തല്ലി മൊന്നും തല്ലി ഇടിച്ചും അവർക്കത് അങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് പറ്റിട്ടുണ്ട് അതന്നെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ആക്സിഡന്റുകൾ ജയിലിലെ ചെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേൾക്കാതുണ്ടോന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ എന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പിന്നെ കേരളം മുഴുവൻ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനൽ എന്ന തരത്തിൽ അവർ കണക്കാക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് കൊണ്ട് ഈ പോലീസിലെ തന്നെ ഒത്തിരി ആളുകൾക്കുണ്ട് പുറമേക്കല്ലെങ്കിലും മാനസികം അതിനുള്ളൊരു സിംപുതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പിന്നെ പോക്കറ്റ് വീർപ്പിക്കാൻ പോയതല്ല സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതല്ല ഞങ്ങളൊരു ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ഇന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭരണകൂടത്തിന് എതിരായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ ആയുധങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കില്ല മോഡേൺ വെപ്പൺസ് ഞങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാകൃതമായ ആയുധം കൊണ്ട് സായുധ സമരത്തിലൂടെ വളർന്ന് വലിയ സൈന്യമാകാനും പ്രദേശങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ വലിയ ആംഡ് സ്ട്രഗിളിൻ്റെ പോളിറ്റിക്സ് എടുത്ത ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ആംഡ് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ യുദ്ധമുറ തന്നെയായിരുന്നു നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കിരാതമെന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിൽ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമുറ ഭരണകൂടത്തിന് എടുത്ത് എടുത്ത ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ ഈ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചാരുമരുന്നാരൻ്റെ ഒരു വിഷ്ണം പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയത് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നതിലേക്ക് പോയത് ചാരുമരുന്നാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡലിസവും ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ മാറ്റം വന്ന രൂപങ്ങളുമാണ് മുഖ്യത
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്ന് പുറത്തുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യം നല്ല വായനയും നല്ല സമർപ്പണം ബോധമുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഗ്രോ വാസു പിന്നെ രാവുണ്ണി തൃശ്ശൂരിലെ സദാശിവൻ കാഞ്ഞാണി സദാശിവൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ഒരു ബഹുജന അടിത്തറയുള്ള ആളുകൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു അവരായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും യോജിച്ചു അപ്പൊ ഈ വായന എന്ന് പറയുന്നത് വായനയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയില്ല അപ്പൊ ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ ജയിലിൽ തിരുവനന്തപുരം ജയിലിൽ മറ്റു ജയിലുകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കാണണം ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം രാജാവ് പണത് ഒരു ജയിലാണ് ഈ രാജാവ് ഡോമിനിയൻ ആയിരുന്നു ഡോമിനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രിക പദവി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്തിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കപ്പം കൊടുക്കുന്ന രാജാവായിരുന്നു അവര് അവർക്ക് ഒത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ആ കാലത്ത് അവർ പണത് ഒരു ജയിലാണ് അത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്തഡ് ആയിട്ടുള്ള ജയില് മുഴുവനും വലിയ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മതിലുകളുടെ അറകളായിട്ടുള്ള കുളവിപ്പൂട് പോലുള്ള അതിലെല്ലാ സ്ഥലത്തൂടെയും ബ്രിട്ടീഷ് സായിപ്പിന് അതായത് അന്നത്തെ സൂപ്പറിൻ്റെ സായിപ്പായിരിക്കും സായിപ്പിന് കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന പോലുള്ള ഒരു ജയിലാണ് അതിനകത്ത് സൂപ്പറിന് കുറേ അധികാരമുണ്ട് ജയിലിൽ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെ ജയിലിൽ പണിഷ്മെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരണ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്ന ഇരുട്ട് മുറി രാവകലുകൾ അറിയാത്ത ഇരുട്ട് മുറികൾ അതിനകത്ത് ജയിലിൽ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ അവന് പകൽ എപ്പോഴാണ് രാത്രി എത്രയാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ എപ്പോഴാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ സാധിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ജീവൻ ജീവൻ നിലനിർത്തണ്ടേ പക്ഷെ ജയിലിൽ ആ കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കേസല്ല ഈ പത്തും ആയിരവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരവും ഒക്കെ തടവുകാരല്ലേ ഈ ജയിലിനുള്ളിലെ കുറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജയിലിനുള്ളിലെ ചിലപ്പം അവർ എന്തെങ്കിലും അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചു എന്നാവും തമ്മി തല്ലിയെന്നാകും അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും പല കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ചിലർ ജയിലിനകത്തേക്ക് വാറന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എങ്കിൽ അത് പറയില്ലല്ലോ കഞ്ചാവ് വരുത്തുന്നവർ കാണും അശ്ലീല സാഹിത്യം വരുത്തുന്നവർ കാണും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മുഴുവനും തന്നെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണല്ലോ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷിക്കുന്നവനെ അല്ല ഇടിക്കാനല്ലോ ചതയ്ക്കാനല്ലോ നിയമമാണ് അവനെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കും ഞാനൊക്കെ ജയിലിൽ നിന്ന് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പൗരാവകാശ സംഘടനകളൊക്കെ ഇടപെട്ട് ഇടപെട്ടിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നവന് അവന് മിനിമം വേതനം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി റൂളിങ് ഞാൻ പോരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ജയിൽ പ്രിസൺ റൂളിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ വെച്ചാല് അവരെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ജോലി കൊടുക്കണം അതാ കഠിന ശിക്ഷ അപ്പൊ എല്ലാ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലും ഒരു പിന്നെ ഡോക്ടറും ആശുപത്രിയും കാണും എല്ലാ സെൻട്രൽ ജയിലിലും ഇപ്പൊ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനെ അവിടെ ഡോക്ടർ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരും ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഫിറ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കും അല്ലാത്തവർക്ക് കഠിന ശിക്ഷ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് വർക്ക് ആണ് വാസ്തു കഠിന ശിക്ഷ കാരണം അവൻ ഈ മൂത്ര ഓടയൊക്കെ തുടച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സെല്ല് സിസ്റ്റം പ്രസൻ റൂളിന് വിരുദ്ധമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധം തരത്തില്ല പണിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒറ്റ പിന്നെ ഞാൻ സഹകരിക്കാൻ മറ്റു തടവുകാരായിട്ട് സഹകരിച്ച് അവരെയും കൂടി ഞങ്ങൾ അച്ചടക്ക ലംഘനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റും എന്നുള്ള ഭയപ്പാട് കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നെയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സെല്ലിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജോലി ഇല്ല ജോലി ഇല്ല രാവിലെ ആ കാലത്ത് ഗോതമ്പ് പുണ്ടിയാവുള്ള പിന്നെ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ അത് ചപ്പാത്തിയാക്കി ഞാനൊക്കെ പോരുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എസ്കോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ഡോർ ഡോർ ഇല്ലാത്ത കക്കൂസി കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ എസ്കോഡ് നിൽക്കും മോഷം നടത്തുന്ന കാര്യം ആലോചന കുറയാവുന്നവളൊക്കെ ശീലിക്കും അത് എന്നിട്ട് എന്നെയൊക്കെ കൊണ്ട് പൂട്ടിയിട്ടേ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഇയാൾ നോക്കി കൊള്ളണ ഇയാൾ കണ്ണട കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണാതാകുന്ന അത്ര ഭയങ്കരനാണ് ഇല്ലാത്ത ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് എനിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് മരുന്നിച്ചു അത്ര മാത്രം കൊടും കുറ്റവാളിയെ പോലെയാണ് കണ്ടു കൊടും കുറ്റവാളികൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ മറ്റവരോട് കുറെ അധികം അവരൊന്നിച്ചു പത്തും അമ്പതും പേരും ഒരു വാർഡിൽ ഒന്നിച്ച പക്ഷെ എന്നെ എന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം എന്ന
എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭരണകൂടത്തിന് എതിരായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ ആയുധങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കില്ല മോഡേൺ വെപ്പൺസ് ഞങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാകൃതമായ ആയുധം കൊണ്ട് സായുധ സമരത്തിലൂടെ വളർന്ന് വലിയ സൈന്യമാകാനും പ്രദേശങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ വലിയ ആംഡ് സ്ട്രഗിളിൻ്റെ പോളിറ്റിക്സ് എടുത്ത ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ആംഡ് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ യുദ്ധമുറ തന്നെയായിരുന്നു നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കിരാതം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിൽ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമുറ ഭരണകൂടത്തിന് എടുത്ത് എടുത്ത ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ ഈ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചാരുമരുന്ധാരൻ്റെ ഒരു വിഷ്ണം പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയത് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നതിലേക്ക് പോയത് ചാരുമരുന്ധാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡലിസവും ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ മാറ്റം വന്ന രൂപങ്ങളുമാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെ ശാരീരികമായി തന്നെ അവരെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ സ്വർണവും സ്വത്തും ഒക്കെ കണ്ടെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പിരിവില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ ഗതികേടെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനകത്ത് വന്നത് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചരുമരുന്ധാരൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്ടി അംഗീകരിച്ചു സാർവദേശീയമായി ഞങ്ങൾ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗീകരിക്കുന്നു വരുന്ന എല്ലാ നാസ്റ്റേറ്റും അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും ചാരുമരുന്ധാരനോട് വിചോചിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളന്ന് പുറത്തുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യ നല്ല വായനയും നല്ല സർ സമർപ്പണ ബോധമുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഗ്രോവാസു പിന്നെ രാഹുണ്ണി തൃശ്ശൂരിലെ സദാശിവൻ കാഞ്ഞാണി സദാശിവൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ഒരു ബഹുജന അടിത്തറയുള്ള ആളുകൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു അവരായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും യോജിച്ചില്ല അപ്പൊ ഈ വായന എന്ന് പറയുന്നത് വായനയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയില്ല അപ്പൊ ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ ജയിലിൽ തിരുവനന്തപുരം ജയിലിൽ മറ്റ് ജയിലുകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കാണണം ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം രാജാവ് പണതൊരു ജയിലാണ് ഈ രാജാവ് ഡോമിനിയൻ ആയിരുന്നു ഡോമിനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രിക പദവി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്തിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കപ്പം കൊടുക്കുന്ന രാജാവായിരുന്നു അവര് അവർക്ക് ഒത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ആ കാലത്ത് അവർ പണതൊരു ജയിലാണ് അത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്തഡ് ആയിട്ടുള്ള ജയിൽ മുഴുവനും വലിയ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മതിലുകളുടെ അറകളായിട്ടുള്ള കുളവിപ്പൂട് പോലുള്ള അതിലെല്ലാ സ്ഥലത്തൂടെയും ബ്രിട്ടീഷ് സായിപ്പിന് അതായത് അന്നത്തെ സൂപ്പറിൻ്റെ സായിപ്പായിരിക്കും സായിപ്പിന് കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കാവുന്നതുള്ള ഒരു ജയിലാണ് അതിനകത്ത് സൂപ്പറിന് കുറെ അധികാരമുണ്ട് ജയിലിൽ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെ ജയിലിൽ പണീഷ്മെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരണ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്ന ഇരുട്ടുമുറി രാവകലുകൾ അറിയാത്ത ഇരുട്ടുമുറികൾ അതിനകത്ത് ജയിലിൽ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലെങ്കിലാണ് അവന് പകൽ എപ്പോഴാണ് രാത്രി എത്രയാന്ന് പോലും അറിയാൻ എപ്പോഴാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ സാധിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ജീവൻ ജീവൻ നിലനിർത്തണ്ട് പക്ഷെ ജയിലിൽ ആ കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കേസല്ല ഈ പത്ത് ആയിരമോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരമോ ഒക്കെ തടവുകാരില്ലേ ഈ ജയിലിനുള്ളിലെ കുറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജയിലിനുള്ളിലെ ചിലപ്പം അവർ എന്തെങ്കിലും അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചു എന്നാവും തമ്മി തല്ലിയെന്നാകും അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും പല കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ചിലർ ജയിലിനകത്തേക്ക് വാറന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എങ്കിലും അത് പറയില്ലല്ലോ കഞ്ചാവ് വരുത്തുന്നവർ കാണും അശ്ലീല സാഹിത്യം വരുത്തുന്നവർ കാണും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മുഴുവനും തന്നെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണല്ലോ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷിക്കുന്നവനെയല്ല ഇടിക്കാനല്ലല്ലോ ചതയ്ക്കാനല്ലല്ലോ നിയമമുള്ളത് അവനെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഞാനൊക്കെ ജയിലിൽ നിന്ന് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പൗരാവകാശ സംഘടനകളൊക്കെ ഇടപെട്ട് ഇടപെട്ടിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നവനെ അവന് മിനിമം വേതനം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിൽ സുപ്രീം കോടതി റൂളിംഗ് അങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ പോരുമ്പോൾ ഞാൻ പോരുമ്പം എങ്ങനെ ഒരു ജയിൽ പ്രിസൺ റൂളിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അവരെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ജോലി കൊടുക്കണം അതാ കഠിന ശിക്ഷ അപ്പം എല്ലാ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലും ഒരു പിന്നെ ഡോക്ടറും ആശുപത്രിയും കാണും എല്ലാ സെൻട്രൽ ജയിലിലും അപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവന് അവിടെ ഡോക്ടർ എടുത്തു കൊണ്ടുവരും ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഫിറ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കും അല്ലാത്തവർക്ക് കഠിന ശിക്ഷ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് വർക്കാണ് വാസ്തവിക കഠിന ശിക്ഷ കാരണം അവൻ ഈ മൂത്ര
എന്നിട്ട് എസ്കോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ഡോർ ഡോർ ഇല്ലാത്ത കക്കൂസി കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ എസ്കോഡ് വെച്ചു മോഷം നടത്തുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചു അത് ശരി കുറയാവുന്ന ആളൊക്കെ ശീലിച്ചു അത് എന്നിട്ട് എന്നെയൊക്കെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടേ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഇയാൾ നോക്കി കൊള്ളണ ഇയാൾ കണ്ണടച്ച് കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണാതാകുന്ന അത്ര ഭയങ്കരനാണ് ടോയ്ലറ്റ് എനിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് മരുന്നിച്ചു അത്ര മാത്രം കൊടും കുറ്റവാളിയെ പോലെയാണ് കണ്ടു കൊടും കുറ്റവാളികൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ മറ്റവരോട് കുറേയധികം അവരൊന്നിച്ചു പോകും പത്തും അമ്പതും പേരൊരു വാർഡിൽ ഒന്നിച്ച അവര് രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ഒരു കൂട്ട മണി അടിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ അതെല്ലാം ഓപ്പൺ ആകും അവർ ദിനചര്യമൊക്കെ നടത്തി പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും പ്രഭാത ഭക്ഷണം അവർക്ക് കൊടുക്കും അന്ന് ഗോതമ്പുണ്ടയും അത് വേവിക്കുന്ന വെള്ളം കഞ്ഞി വെള്ളം പോലെ അതും കൊടുക്കും പിന്നീടാണ് ഈ ഞാൻ എൻ്റെ ഒക്കെ ജയിൽ ജീവിതത്തിന് ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചപ്പാത്തിയാക്കി അതേ ഇത് തന്നെ എന്നിട്ട് ഈ ഇത് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പൂട്ടിയിടുമ്പം കുറച്ച് ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദഹിക്കണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ഒരു അധ്വാനമില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗോതമ്പുണ്ടയും കടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെല്ലിനകത്തോടി ഇങ്ങനെ നടക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ ചവച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സബ് ജയിലുകളിൽ ഈ ഗോതമ്പ് തന്നെ കഞ്ഞിയാണ് അപ്പം ഞാനൊരു സബ് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഹെഡ് വാർഡനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഗോതമ്പിനകത്ത് മുഴുവൻ ചെള്ളാണല്ലോ കഞ്ഞിക്കകത്ത് അപ്പോൾ അയാൾ എടുത്ത് ഉടനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക നിന്റെ അപ്പം കൊണ്ട് തരുവോ രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ അരി എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല എന്താന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ചെള്ളെല്ലാം കൂടി പെറുക്കിയ രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ വരുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല അയാളങ്ങ് പോയി ഈ പിന്നെ ഈ ഇത് ശുദ്ധി വൃത്തിയാക്കിയ ഗോതമ്പ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും അത് ജയിലിലൊക്കെ അതെ കാരണം ശരിയാ ഒരു ചാക്ക് ഗോതമ്പിനകത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഗാഷ്ടവും ചെള്ളിനെയും ഒക്കെ പെറുക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണെന്ന് മാത്രല്ല അത് ഒരു വലിയ തൂക്കം വരും ഒരു തടവുകാരൻ ഇത്ര ഗ്രാം ഭക്ഷണം എന്നുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അന്നത്തെ സ്ഥിതി അതായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഗോതമ്പട്ടയുടെ നിറം എന്താ ഗോതമ്പട്ടയ്ക്ക് സാധാരണ നിറം വരും ഈ ചെള്ള അത്രയ്ക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കില്ലല്ലോ ചെള്ളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കുവാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് ശീലിക്കുന്നേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയും പാമ്പിനെ തിന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറപ്പല്ലേ നാഗന്മാര് പാമ്പിനെ തിന്നു ഇന്ത്യക്കാരല്ലേ നാഗന്മാര് പാമ്പിനെ കഴിക്കുമല്ലോ പട്ടി പട്ടിയെ തിന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് അറപ്പല്ലേ നാഗലാൻഡിൽ പട്ടിനെ പട്ടിയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പട്ടിയുടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പട്ടിയെ കയറ്റി ആയിക്കിട്ട് അതിനൊരു ഏജൻസി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ധാരാളം അവർക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണമാണ് നായ് മാംസം അത് അവിടെ അങ്ങനെയുള്ളത് കയറ്റി അയക്കാവുന്ന സംവിധാനം നോക്കട്ടെ കന്നുകാലിയെയും പന്നിയെയും ഒക്കെ കയറ്റി അയക്കുന്ന പോലുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഈ തരുവിൽ ഇതിങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ആ അത് അതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ ആലോചിക്കട്ടെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും കയറ്റി അയക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെയും കയറ്റി അയച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങ് ഈ അവസാന കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ജയിലിലുള്ളവർക്ക് വേതനം ലഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്തി ആ അവസാന ലാദ്യം മുതലേ ഉണ്ട് ചെറിയ ഇതാണ് പിന്നീട് അത് മിനിമം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പുറത്തുള്ള വേദന കൊടുക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി റൂളിംഗ് ആവുന്നത് അപ്പൊ അവർ പോരുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട് നമ്മളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയിലിൽ ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്ര പൈസ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലെന്നോ മറ്റോ ഇത്ര ദിവസം വാങ്ങാം ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പണം കൊണ്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കില്ല അത് അപ്പം അത് ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന പൈസകളിൽ നിന്നുള്ള റിമിഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എല്ലാ ജയിലിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നക്സലേറ്റുകളെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച പ്രസൻ റൂൾ അനുസരിച്ചല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇവിടെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടാണ